点赞、投币、关注、收藏，谢谢。当提起世界第一大蛇，各位小伙伴的脑海中会先想到谁？是南美神话中的大地蛇神森然，还是东南亚雨林中的食人狂魔网文蟒？前者造型诡异的头部和无与伦比的粗壮身躯，极具压迫感，光看脑袋甚至都联想不到这是一条蛇。而后者动辄六到七米的变态身长，则稳居世界第一长蛇的宝座。再加上它食人成性，频频酿成惨剧，更加深了人们对它的恐惧与敬畏。长期以来，森然和网文网究竟谁才是世界第一大蛇，始终是相关研究人员和动物爱好者争论不休的话题。然而，二零二四年开年的一项研究，则让这场论战用最诡异的方式尘埃落定。他们二者谁都不是世界最大蛇类，这个宝座另有其蛇，它属于今年在南美雨林中新发现的新种蛇类。当我一个多月前第一次看到这篇报道时，可以说既兴奋又激动又满头问号。这连森然和网文都压制不住的巨蛇，这他妈是找到上古神兽了吧？二零二四年了，竟然还能撞见人类没发现过的巨型动物。但当我看完论文后，其实是相当失望的。闹了半天，不是找到啥新东西了，而是把过去大家熟知的森然拆分了，而拆出来的新种则命名为北部森然，被该科研团队认定为新的世界第一大蛇。根据论文描述，从中心市开始，安第斯山脉和圭亚那地盾连接，形成沃佩斯拱门，从而隔绝了亚马孙河流域和奥里诺科河流域，形成了委内瑞拉和哥伦比亚的拉诺斯草原，使得这两地的生物因地理屏障也产生了差异。广义的白凯门鳄在此被分割为多个独立种，马塔龟也被拆成了亚马孙河的黑马塔龟和奥里诺科河的红马塔龟。而以奥里诺科河流域为核心，厄瓜多尔、委内瑞拉、特立尼达、圭亚那、苏里南、法属圭亚那。或可包含哥伦比亚这些地区的森然，则是多年以来隐藏的新物种北部森然。其与传统意义上亚马孙河流域的南方森然有着高达百分之五点五的基因差异度。要知道，人与黑猩猩也只差百分之二。不仅如此，这次的巨型研究还重组了整个水源鼠。过去的水源鼠成员有四个，分别是绿水然，也就是森然、黄水然、体型较小的斑泥水然和满身大黑点子、体色暗沉的黑斑水然，或称德式水然。该论文不仅将森然拆分，同时还根据基因测序证明了德式水然、斑泥水然与黄水然分化时间较晚，基因差异度低，出现较为明显的色斑差异，主要是因为黄水然生活在开阔水域，因而体色较为明亮；原德式和斑泥水然生活在雨林深处，因而颜色灰暗斑驳，但本质上都是同一种蛇。且德式和斑泥本就存在与黄水然色斑非常近似的个体，遂将这二者并入了黄水然。也就是说，传统的水然鼠直接大变。天了，重新划分后成了三个独立种，德式班尼直接没了，森然多拆了一个北部森然出来。而回到究竟谁才是世界第一大蛇，新种北部森然能不能坐稳这把龙椅这个事儿，还要看它的野外实测数据。很多看我视频的老粉都知道，一直以来在角逐世界最大蛇类的森然和网文蟒，身材是有很大差异的。森然比较粗壮，而网文蟒相对于前者要瘦长一些。通常来说，能否达到一百公斤是争夺世界第一大蛇的入场券，这一指标也近乎快达到巨型蟒然的天花板了。野生状态下，网文蟒想达到一百公斤，体长往往要接近七米，而野生森然由于比较肥硕，五米多不到六米就可以达到甚至超过一百公斤了。例如说，二零二二年在巴西伯尼图地区就捕获了一只五点九七米、一百三十六公斤的巨型个体，刷新了森然的野外实测记录。因而，对于现阶段森然相关的野外科考活动，能否找到超过六米的个体，就成了探险者和科研人员追逐的目标。这意味着它的体重将无与伦比。然而，令人刮目相看的是，本次科考在当地潘尼巴哈酋长的协助下，学者布莱恩带领的小队在厄瓜多尔捕获了三只巨型个体，最小的就有 5.2 米，而最大的则有惊人的 6.3 米。这打破了以往所有森然野外科考记录，也使得新种北部森然一举夺得世界第一大蛇的名号。目前，对于这只六点三米庞然大物的纪录片仍在制作当中。尽管其影像资料和具体体重，科研团队还不愿透露，只用一些巴西拍摄的森然片段给它当替身做宣传预告。但对于森然这种大肥猪来说，能长到六点三米，大家也可以略微估算一下它害人的重量了。那么说到森然的体重，我就不得不提它超凡的肌肉力量和灵活的颈椎脊椎了。不过它的颈椎脊椎是好，我的这个天天干活还真有点不行了。还好有妙界，我的老观众大概都知道，不管是按摩仪还是商单这块，都陆续帮了我两三年了，可以说是一路共同成长。
他们家的产品确实不错，尤其是我刚说的这个妙界静间按摩仪，我非常喜欢。大家有需要的可以支持一下，它的八 D 按摩头有人手抓捏的感觉，特别爽，身边的小伙伴也都很满意，怪不得销量好评都遥遥领先。强烈安利你们整天坐着，脊椎压力大，颈肩脖子捏着酸疼的都可以试试。比全按摩店靠谱划算的多。按摩时上面推挤后颈肌肉和穴位，下面推按斜方肌、肩胛骨这些自己按不到的地方，搭配上热敷，颈肩像敷了块热毛巾，还有三个力度不同的模式可以切换，比按摩师的花样还多。白天干活把它这么扣上按，不耽误做事儿，人还坐挺直了。下班回到家运动后，还能按按后腰和小腿，放松放松肌肉。平时不注意保养，得了颈椎疾病，遭罪又费钱。很多类似的按摩仪按不到位，那还不如不按呢。具有妙界是按摩界的 T 零级别，真能把肩膀给按透。领券下单就是底价，粉丝加送运费险和保价服务，两年质保，一年内质量问题免费换新，真的很让人放心。快去看看吧。好了，说回正题哈。虽然新论文确立了新的世界第一大蛇，也重新划分了水源鼠，但争议也是非常大的。首先就是这个划分的方式是否科学合理。尽管基因测序显示，北部森然与传统意义上的森然差异度很高，确实应该分成两个独立种，但因为一些历史遗留问题，我们难以确定奥里诺科河与亚马孙河究竟哪个流域的森然是新种。因为自1758年森然被命名以来，始终没有确定过正模标本，而本次科考宣称新发现的北部森然也没有确定正模标本。换句话说，假如1758年森然刚被发现的时候是以奥里诺科河流域的个体为准的，那它才是传统意义的森然，分布于南方亚马孙河的个体反倒成了新种。另外，新论文中明摆着说，森然划分成两个独立种后，这二者在形态学上几乎是没有任何区别的。这话说的也是有些仓促。很多新种、新亚种都是经过较长时间的观察，找出其形态学的差异点的。甚至可以说，即便没啥差异，分化了这么久了，也要尽可能的找到差异。而对于森然和北部森然，新论文上来就说没差异，给人一种急于搞个大新闻直接开摆了的感觉，还是需要时间去沉淀，更需要经历其他学者的推敲与拷问。同样，新论文中将班尼水然与德式水然直接并入黄水然，也遭到了很多学者的反对。这三者虽然亲缘关系比较近，但分布区域几乎是毫不接壤，甚至德式水然和黄水然，一个在亚马孙河流域最北，另一个在最南。这么武断的将其合并起来也是有失考究，因而近期又有学者提议将它们重新拆分开来。另外，对于布莱恩本人，对爬行动物感兴趣的小伙伴，对他肯定不陌生。布莱恩自然是当代对两栖爬行动物研究领域有着卓越贡献的科学家，这是无可争议的。但不得不说，他的不少观点相对而言比较激进，往往提出时会在学界引起轩然大波，但后续的几年甚至十几年，又需要一批一批的同行为其观点插缺补漏。或是往回拽拽，或是找不找不，就像之前布莱恩一口咬定科莫多巨蜥是陆地最大有毒动物时，也是震惊四座。但十余年来，经过多位学者考证，有相当一部分科研人员不再认同此观点，或者说给出了更科学严谨的解释。此次水源鼠重新划分，想必未来也会是这个结果。而对于大家最关注的北部森然的体型，守都守不住世界第一的名号。虽然在厄瓜多尔的科考捕获了非常巨大的个体，但根据论文中对新种的描述，却将过去对森然科考的核心地区委内瑞拉的拉诺斯草原个体并入了北部森然的范畴。而该地森然的体型偏偏又较小，雌性通常只有四米多，五十到七十公斤，超过五米也都少。雄性更完蛋，只有两米多长，十几公斤。即便是新论文的科考数据，在委内瑞拉。他捕获的一百一十条北部森然中，最大个体也只有五点一米，完全没有世界第一大蛇的样子。尽管厄瓜多尔的雨林中还存在更大的北部森然，甚至还测到了六点三米的巨型个体，但将拉诺斯的小种群划分给它，难免会让人对北部森然的整体平均体型产生怀疑。再加上近几年对亚马孙河流域科考逐年加深，巨型个体频出，先后测得了五点九七米、一百一十三公斤和五点九七米、一百三十六公斤的大家伙，其他体长徘徊在五点七米左右的个体也不少。因而，北部森然和亚马孙河森然究竟谁更大？这事儿还真不好说。
。然而，正当我写着文案琢磨着森然和北部森然谁大时，亚马孙和刘玉噩耗传来。偏方给那只六点三米的巨型个体做宣传时，用的替身森然在巴西的自然保护区中死亡。保护区方面，三十天后会给出尸检结果。虽然我把它叫做替身，但它却并不简单，反倒比六点三米的正主出名的多，是该流域内的大明星。我相信国内很多朋友，即便是非自然爱好者、纯路人，多少也都曾刷到过他的视频。这只雌性森然被研究人员取名为安娜·朱莉，是一位在伯尼图地区跟踪研究了他八年的专家朱莉安娜的姓名倒换而来，而巴西当地居民则称其为佐纳祖母。他生前贡献了许多纪录片精彩影像，研究人员跟拍了他十年。如今我们对森然野外习性的了解，及其他很多清晰实地拍摄资料，都源于他。甚至很多去当地旅游的人也都是为他而来。到他死亡时，仍有两部与其相关的纪录片还未上线。安娜·朱莉的死在巴西造成了巨大轰动，是当地野保领域的严重损失。而他留给我们最后的礼物，则是那具冰冷的尸体。经过当地生物学家亨里克指导，人们对安娜·朱莉的遗体进行了三次测量，最终显示结果为六点四五米，突破了布莱恩团队在厄瓜多尔所测六点三米的记录，远远超过了此前对该地森然的科考实测。正如当地研究人员说那样，这可能是世界上最大的蛇，而现在我们已经永远失去了它。Without you, my friend, and I tell you all about it when I see you again.